স্বাগতম সবাইকে CSS3 অ্যানিমেশন টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি সবার সামনে হাজির হয়েছি আজকে আমরা CSS3 দিয়ে একটি অ্যানিমেশন ডিজাইন করব খুবই সিম্পল অ্যানিমেশন তারপর আমরা আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স লেভেলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু আমরা প্রথম কাজ করতেছি সেহেতু আমি খুবই বেসিক জিনিস নিয়ে আজকে কথা বলবো তারপরও চেষ্টা করব যেন বেসিক দিয়ে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করা যায় তো আমরা প্রথমে কিছু HTML কোড লিখে নেই আমি কিছু মাঝে মাঝে কিছু শর্টকাট ইউজ করব আশা করি আমি বোঝাতে পারবো যে এগুলো কি ওকে সো আমরা জাস্ট প্রথমে একটা বক্স নেই আমরা বক্স দিয়ে ডিজাইনটা আসলে করার চেষ্টা করব জাস্ট আমি একটা বক্স নিলাম বক্স ক্লাস নেম দিলাম বক্স এই ক্লাসটা আমরা ডিজাইন করব এখানে নর্মাল সি এস এস আমরা যেটুকু জানি যে ধরনের সি এস এস আমি জাস্ট বক্সের হাইট উইথ এখানে দিব হাইট দিলাম আমি ওয়ান ফিফটি পিক্সেল যেহেতু আমি একটা স্কোয়ার বক্স ইউজ করতেছি সেহেতু উইথ তো দিলাম ওয়ান ফিফটি পিক্সেল এবার আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি একটু ডাব্লিউ থ্রি স্কুল থেকে নিয়ে মোটামুটি আমার পছন্দের কালারের মধ্যে একটা হচ্ছে এটা এটাই ইউজ করি ওকে আমরা কিন্তু এখন বক্সটা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা বক্সটা একেবারে আমার ব্রাউজারের কোনায় আছে তো একটু বডিতে একটু প্যাডিং দিয়ে নেই আমরা এগুলো কিন্তু নর্মাল সি এস এস এগুলো আপনাদের জানা থাকার কথা এই জন্য আমি এগুলো ব্যাখ্যা দিচ্ছি না আমরা একবারে অ্যানিমেশন নিয়েই ব্যাখ্যা দিব যখন আমরা সেটা লিখবো আর কি ওকে সব বক্সটা এখন একটু সরে আসছে এখন আমরা একটা হোভার ইফেক্ট দিই হোভার অ্যানিমেশন করি দেখি যে আসলে কেমন হয় তো সেক্ষেত্রে আমি প্রথমে জাস্ট অ্যানিমেশনের একটা কোড লিখি আমরা সব মোটামুটি যদি জেনে থাকি এটা হচ্ছে একটা আমরা যদি ইউজ করি সেটা ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এটা ট্রান্সফর্ম হবে মানে এটা চেঞ্জ হবে এখন কি চেঞ্জ হবে সেটা আমরা এখানে লিখব এখানে একটা ওয়ার্ড আমি লিখতেছি এটা হচ্ছে ট্রান্সলেট ওকে ট্রান্সলেট অ্যান্ড ফার্স্ট ব্র্যাকেট সো ট্রান্সলেট অর্থাৎ ট্রান্সলেট অর্থ হচ্ছে মুভ দ্যাট মিন্স এটা বক্সটা মুভ করবে সো আর ট্রান্সফর্ম দিয়ে তো আমরা বুঝাইলাম যে আসলে মানে চেঞ্জ হবে তো চেঞ্জটা কি হবে সেটা ট্রান্সলেট হবে ট্রান্সলেট মিন্স মুভ করবে তো মুভ কোথায় করবে আমরা এখানে কিছু পিক্সেল কোড যদি লিখি তাহলে এটা মুভ কোথায় করবে বা কত দূর যাবে সেটা আমরা বুঝতে পারবো সো আমি জাস্ট ফার্স্টে টু হান্ড্রেড পিক্সেল দিলাম ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি টু হান্ড্রেড পিক্সেল লেখার সাথে সাথে কিন্তু বক্সটা ডান দিকে টু হান্ড্রেড পিক্সেল সরে গেছে সো এটা যদি এরকম হয় আমি যদি এটাকে আবার কমেন্ট আকারে দিই তাহলে আবার দেখতেছি যেটা আবার সরে আসছে আবার যদি দেই তাহলে দেখছি যে সরে যাচ্ছে এখন এটা জাস্ট নর্মালি যাইতেছে কোনো ইফেক্ট কিন্তু আমরা দেখতেছি না সো একটা ইফেক্টিভ ওয়েতে দেখার জন্য আমরা জানি যে এখানে ট্রানজিশন ইউজ করতে হয় ট্রানজিশন মানে যেই অ্যানিমেশনটা হবে সেটা একটু স্লোলি হবে বা কোনো একটা ওয়ে মেনটেন করে হবে তো স্লোলি যদি আমরা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ট্রানজিশনকে ফাইভ হান্ড্রেড এম এস দিলাম তার মানে ট্রানজিশনটা ঘটবে হ্যাঁ সরি অ্যানিমেশনটা ঘটবে কিন্তু এটা পাঁচশো মিলি সেকেন্ড সময় নিবে এটা ঘটতে সাথে সাথে ঘটবে না এখন যদি আমি উপরের তাকে একটা কমেন্ট আকারে দিয়ে দিই তাহলে দেখতেছি কিন্তু এটা এখন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আবার যদি কমেন্টটা উঠাই দিই তাহলে দেখতেছি এটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে তো এটার অর্থ কি আমি যখন ট্রান্সফর্ম দিচ্ছি তখন এটা কাজ করতেছে দ্যাট ইজ হোয়াই এটা সরে যাচ্ছে কিন্তু সরাটা একটা অ্যানিমেটেড ওয়েতে হচ্ছে তো এখন আর যেহেতু এটা অটোমেটিক হচ্ছে এখন আমরা চেষ্টা করব যখন আমরা বক্সের উপরে মাউসটা রাখব তখনই যেন এটা অ্যানিমেশনটা কাজ করে সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট একটা বক্সের হোভার ক্লিয়ার করি বক্সের হোভারে আমরা এই যে ট্রান্সফর্ম কোডটা এখানে দিয়ে দিব তার মানে যখন আমি হোভার করব তখন এই ট্রান্সফর্মটা অ্যাক্টিভ হবে তা এখন যদি আমি বক্সে ওভার করি একটু এখন যদি আমরা বক্সটা ওভার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কিছু একটা নড়াচড়া করতেছে কিন্তু নড়াচড়াটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেরকম চাচ্ছিলাম সেরকম কিন্তু হচ্ছে না কারণ কি আমি যখনই মাউসটা এখানে নিয়ে যাচ্ছি তখনই কিন্তু বক্সটা সরে যাচ্ছে তো বক্সটা যখনই সরে যাচ্ছে তখন কিন্তু এটা আর হোভার থাকতেছে না ফাঁকা জায়গা হোভার হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এরকম যাওয়া আসা করতেছে তো এই প্রবলেম থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাইলে আমরা একটা জিনিস করতে পারি 
সেটা হচ্ছে বক্সটাকে আমরা একটা আমি একটা অন্য ডিভের মধ্যে রাখি নাম দিলাম মেইন মেইন ডিভের মধ্যে আমরা বক্সটা রাখি এখন আমি মেইনকে মেইনকে একটা ডিজাইন করে দিই ছোট্ট করে মেইন যেহেতু প্রথমে নিয়েছি সে তো প্রথমে আমি ডিজাইন করি মেইনকেও জাস্ট আমি সেমই রাখবো তাই এটাই কপি করি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ওকে সো এখন আমি হোভার করব মেইনকে আর সরবে হচ্ছে বক্স তো আমি যদি মেইনকে হোভার করি দ্যাট মিন্স মেইন হোভার এই হোভারটা করলে চেঞ্জ হবে বক্স দ্যাট ইজ হয় আমি একটা স্পেস দিয়ে বক্সটা ডিক্লেয়ার করলাম এটা কিন্তু সিএসএস এর ইয়া এটা অ্যানিমেশনের সাথে সম্পর্ক না এই জন্য আমি এটা এত ব্যাখ্যা দিচ্ছি না সো আবারও বলতেছি যে মেইনকে হোভার করব আর এই যে কোডটা লিখছি এটা কাজ করবে বক্সে সো এটা যদি আমরা এখন এখানে মাউসটা নিয়ে যাই দেখতে পাচ্ছি যে মেইনের উপরে আমি মাউস নিয়ে আসি এবং বক্সটা কিন্তু আমার সরে গেছে ডানে আবার যদি আমি সরে যাই নিই মাউসটা তাহলে কিন্তু এটা অ্যানিমেশনটা আবার জায়গায় ফিরে আসছে মানে লিভ করতেছে এটা যদি আবার নেই আবার এই যে এই হচ্ছে আমাদের অ্যানিমেশন তো দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা খুব সুন্দর করে একটা ইয়াতে হচ্ছে একটা ওয়ে ফলো করে হচ্ছে তো এটার আর একটা আমরা ট্রানজিশন প্রপার্টি যেটা দেখছি এটার সাথে আর একটা কিছু আমরা অ্যাড করতে পারি ট্রানজিশন প্রপার্টির সাথে আমরা এই যে ইজি ইন আউট বা ইজি ইন বা ইজি আউট এগুলো যদি ইউজ করি তাহলে আমাদের অ্যানিমেশনটার ওয়েটা চেঞ্জ হয় দ্যাট মিন্স আমরা অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন তো জাস্ট নর্মালি যাইতেছিল এটা আবার যাবে আসবে বা ফার্স্টে একটু তাড়াতাড়ি যাবে তারপর একটু স্লো যাবে এরকম একটা ইফেক্ট আসবে যদি ছোট্ট এটা ছোট্ট রাস্তা তাই সেই জন্য আমরা ইফেক্ট অতটা বুঝছি না এটা টু হান্ড্রেডের জায়গায় আমি ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল করে দিই একটু দেখি এই যে তো এখন একটা জিনিস আমি চেঞ্জ করব একটা ডিফারেন্ট জিনিস এটা একটু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা ইন্সপেক্ট দিলাম এটা আপনার ব্রাউজারে দিলেই হবে এটা আমি ডিপটা সিলেক্ট করছি আর বক্স ডিপটা সিলেক্ট করব বক্স ডিপটা যদি সিলেক্ট করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বক্স ডিপটা সিলেক্ট রাখতে হবে এটা জাস্ট একটা এক্সট্রা এটা নাবুদ মানে যদি করতে সমস্যা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই যে ইজি ইন আউটের এই বাম পাশের এই চিহ্নটাতে যদি ক্লিক করি দেখতে হয়তো একটু কষ্ট হচ্ছে এই জায়গাটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানিমেটেড অ্যানিমেশন স্টাইল এখানে দেখাচ্ছে যে অ্যানিমেশনটা কী স্টাইল হবে সেটা আমরা এখানে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো এইভাবে যদি আমি দেই এটা যদি একটু বাড়াই দিই দেখেন এটা কীভাবে হবে তারপরে ফার্স্ট এটা যাবে দেন এটা আবার আসবে এরকম একটা ইফেক্ট হবে তো আমরা যদি এখানে আমার মাউস নেই তাহলে এটা দেখতে পাচ্ছি কি প্রথমে যাইতেছে আবার একটু ব্যাক আসতেছে যাচ্ছে আবার একটু ব্যাক সো এটাকে আমরা বিভিন্ন স্টাইলে এটাকে ঘোরানো ফেরানো করতে পারি করে এটা বাড়াইতে পারি কমাইতে পারি হ্যাঁ সো এটা আমাদের ইচ্ছা মতো এটা যদি আমি এখানে বাঁকা করে দিই ফার্স্টে জুড়ে যাচ্ছে দেন আসতে হুম এ হচ্ছে আমাদের একটা ইফেক্ট এখানে আমরা বিভিন্ন ইফেক্টগুলো আমাদের নিজের ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবো সো এখন এই এই কোডটা এখানে যে নিচে কোডটা আছে এটা যদি আমরা এটা কপি করে নিয়ে এসে এই ইজি ইন আউটের জায়গায় বসাই দিই তাহলে কিন্তু এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে সো এখন আমরা এটা সে এটা যদি দেখি যে এটা যাইতেছে এবং আসতেছে ওকে সো এখন এই জিনিসটাকে আমরা জাস্ট একটু বাড়তি করব একই জিনিস আমরা বারবার করব জাস্ট জিনিসটাকে আরেকটু ডিফারেন্ট করব তাছাড়া কোড আমরা যেভাবে লিখছি এটাই ইউজ হবে সো আমরা চাচ্ছি যে এখন আমরা তিনটা বক্স নিব একসাথে সো তিনটা বক্স যদি নেই তিনটা বক্সে তিনটা নাম দিই আমি বক্স ওয়ান এখানে বক্স টু অ্যান্ড এটা বক্স থ্রি ওকে তিনটা বক্সের আমি তিনটা বক্সের জন্য আমি ডিজাইন করে ফেলি এটা বক্স ওয়ান তিনটা বক্সের ডিজাইন অলমোস্ট সেম হবে জাস্ট কালারগুলো একটু চেঞ্জ হবে তাই আমি একটু জাস্ট কপি পেস্ট করলাম ওকে সো এটাকে আমি টু দিয়ে দিই এটাকে আমি থ্রি দিয়ে দিই 
ওকে সো এখন দেখতে পাচ্ছি তিনটা বক্স আমার তিন জায়গায় চলে আসছে তো তিনটা বক্সের আমি তিন রকম কালার দেই একটা একটু গাঢ় দেই এটা ডিফারেন্ট কালার একটাকে আমি এরকম দেই ওকে সো তিনটা তিন রকম কালারের বক্স আমরা পেয়ে গেছি এখন আমি তিনটা বক্সকে একটা বক্সের উপরে রাখবো দ্যাট মিনস আমার মেইন বক্সের উপর তিনটা বক্স রাখবো সেই জন্যে আমার মেইনটাকে পজিশন রিলেটিভ করে দিব অ্যান্ড বাকিগুলোকে পজিশন অ্যাপসলিউট করে দিব এই যে প্রথম ডিপটা ওর উপরে চলে গেছে প্রথম বক্সটা ওকে সো এখানে যদি আমরা খেয়াল করি আমরা তিন নম্বর বক্সটা কিন্তু প্রথমে দেখতে পাচ্ছি সো এখানে তিনটা বক্সে কিন্তু একসাথে হয়ে আছে এখন তিনটা বক্সকে আমি তিন রকম অ্যানিমেশন করব এবং তিনটা তিন দিকে যাবে এটা আমি এটার এখন দেখব কিভাবে যাই সো মেইন হোভার করলে বক্স ওয়ান যাবে টু হান্ড্রেড পিক্সেল ডান সাইডে সেটাই এখানে করা আছে আবার আমি আরেকটা অ্যানিমেশন করব বক্স টু কে আমি বলবো তুমি নিচের দিকে যাও তার মানে ডান দিকে জিরো আর এখানে জিরো কমা টু হান্ড্রেড পিক্সেল অর্থাৎ হচ্ছে এটা ডান দিকে জিরো তার মানে ডান দিকে যাবে না এবং বটমে টু হান্ড্রেড পিক্সেল যাবে এই যে নিচেরটা কিন্তু টু হান্ড্রেড পিক্সেল চলে যাচ্ছে আমি যখনই হোভার করতেছি তখন এটা হচ্ছে ওকে এখন আমি আর একটা বক্স থ্রির জন্য করব এবং তাকে বলবো তুমি নিচেও টু হান্ড্রেড পিক্সেল যাবা এবং ডাইনেও টু হান্ড্রেড পিক্সেল যাবা এখন কিন্তু দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগতেছে লাগতেছে না আচ্ছা এখানে আমি আরেকটু করব সেটা হচ্ছে আমি টু হান্ড্রেডের জায়গায় এগুলো ফাইভ হান্ড্রেড করে দিবো যাতে একটু দূরে যাই সবগুলা বেশি দূরে চলে যাচ্ছে ওকে সো আমি তিনটাকে তিন রকম দিকে নিয়ে যাচ্ছি এখন আমরা আরেকটা জিনিস ট্রান্সলেটের সাথে আমরা যেহেতু ট্রান্সলেট ইউজ করছি ট্রান্সলেটের সাথে আরেকটা জিনিস ইউজ করবো আমরা সেটা হচ্ছে রোটেট রোটেট মানে আমরা সবাই জানি যেটা রোটেশন হবে মানে ঘুরে যাবে তো প্রথমটাকে আমি বললাম যে বক্স টু তুমি নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাও এখন যদি আমি রাখি দেখতে পাচ্ছি বক্স টুটা কিন্তু আমার নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে তারপর যাচ্ছে এটাকে যদি আমি আর একটু স্লোয়ার করি দ্যাট মিনস ওয়ান সেকেন্ড দেই তাহলে আমি জিনিসটা ভালো করে দেখতে পারবো তো বক্স ওয়ান যাচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে আমি বক্স থ্রি করে বলবো তুমি নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাও এখন যদি মাউস রাখি সরি আমি বক্স থ্রি কে না আমি এটা অ্যাকচুয়ালি বক্স টু কে বলবো এটাকে অবশ্য আপাতত কিউবিক ব্রেজার না করে আমরা জাস্ট কিছুই না দেই সেটাতে মনে হয় আরও বেশি ভালো দেখাবে কারণ তিনটা বক্সে আসলে এটা অতটা কাজ করতেছে না অতটা সুন্দর লাগতেছে না আর কি এই হচ্ছে আমার এই যে সো ডান দিকে নিচেরটা যাচ্ছে ঘুরে এবং তিন নম্বর বক্সটা কিন্তু আমার সোজাই চলে যাচ্ছে এটা ছিল মোটামুটি দেখতে একেবারে খারাপ লাগতেছে না ভালোই লাগতেছে তো এটা আসলে কোনো ওয়েবসাইটে আমরা ইউজ করতে পারবো না বা এ ধরনের এফেক্ট হয়তো ইউজ হয় না কিন্তু এই কনসেপ্ট মাথায় রেখে আমরা 
অন্য অ্যানিমেশনগুলো ডিজাইন করতে পারবো সো কনসেপ্টটা আমরা মনে হয় বুঝে গেছি এখানে ট্রান্সলেট এবং রোটেটি ইউজ করছি আর ট্রানজিশন ইউজ করছি তেমন কোনো কিছু ইউজ করি নাই বাকিগুলো সবই সিএসএস এরই কোড আপনারা সিএসএস জানলে মোটামুটি ওইগুলো পারবেন এই হচ্ছে এইচ টি এবং এটা হচ্ছে সিএসএস ওকে সো এরই সাথে আমরা আরেকটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে কিছু জাভা স্ক্রিপ্ট কোড অ্যাড করব এবং যখন আমরা এই বক্সটাতে ক্লিক করব তখনই শুধুমাত্র এই অ্যানিমেশনটা ঘটবে তার আগে ঘটবে না দ্যাট মিন্স হোভারে এটা কাজ করবে না অ্যানিমেশনটা ক্লিকে কাজ করবে সেটা যদি করতে হয় আমাদেরকে অ্যাড ক্লাস রিমুভ ক্লাসের অপশনটা ব্যবহার করতে হবে সো অ্যাড ক্লাস রিমুভ ক্লাস অপশন ব্যবহার করতে হলে আমি এখানে যে কোয়েরি ইউজ করব যে কোয়েরি ইউজ করার কারণে আমাকে জাস্ট যে কোয়েরিটা এই কোডে অ্যাড করে নিতে হবে এই যে যে কোয়েরির এই স্ক্রিপ্ট অ্যাড করে নিতে হবে যাতে যে কোয়েরিটা কাজ করে আমি হেডের মধ্যে এটা লিখে রাখলাম ওকে সো এখন যে কোয়েরিতে আমি জাস্ট তেমন কিছু না যে কোয়েরি যদি আপনারা জেনে থাকেন তাহলে মোটামুটি জানার কথা এটা কিভাবে লিখতে হয় ডকুমেন্ট আমি এই বিষয়টা বেশি বলবো না জাস্ট অ্যাড ক্লাসে রিমুভ ক্লাসের যে অপশনটা আমি সেটাই ইউজ করব সেই ফাংশনটা ইউজ क्लिक कर डुबे সেই ফাংশনটা কি ফাংশনটা হচ্ছে দিস টোগল ক্লাস টোগল ক্লাস মানে এটা যদি মেইন ক্লাস থাকে তাহলে এটা টোগল ক্লাস মানে এটা ক্লাসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স অ্যাড করবে একটা ক্লাস অ্যাড করবে ক্লাসের নামটা আমি দিলাম ক্লিকড জাস্ট ক্লিক নাম দিলাম সো এটার অর্থ হচ্ছে আমরা যখন মেইন ক্লাসে ক্লিক করব তখন মেইন ক্লাসের সাথে একটা ক্লিকড নামে একটা ক্লাস অটোমেটিক অ্যাড হবে আবার যখন সেকেন্ড টাইম ক্লিক করব তখন এই ক্লিক ক্লাসটা রিমুভ হয়ে যাবে তখন আমরা ক্লিক ক্লাসটা যদি ডিজাইন করি ক্লিক ক্লাসকে যদি বলি তুমি ট্রান্সফর্ম করো তার মানে আমরা যখন মেইন ক্লাসকে ক্লিক ইয়া করব ক্লিক করব তখন ওইটা অ্যানিমেশনটা কাজ করবে আর যখন মেইন ক্লাসকে আবার ক্লিক করব তখন অ্যানিমেশনটা আবার রিমুভ হয়ে যাবে তো সেটা যদি আমরা এখানে এখন সিএসএসে আমরা বলতেছিলাম হোভারে এটা কাজ করো সো এখন হোভারে কাজ হবে না এখন কাজ হবে মেইন ডট ক্লিক এটা যদি রাখি দেখতে পাচ্ছি আমরা দুইটা কাজ করতেছে একটা কাজ করতেছে না এখন যদি ক্লিক করি তাহলে ফার্স্ট এটা কাজ করতেছে সবগুলাতেই আমরা এই ক্লিকটা দিয়ে দিব এখন যদি আমি একটা ক্লিক দেই তাহলে এটা রিমুভ হবে একটা ক্লিক করলে এটা কাজ করবে সো ক্লিকের ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই আমি যদি ক্লিক করি অ্যান্ড দেন আবার ক্লিক এটা কিন্তু যদি ক্লিকের সাউন্ড নাও শোনা যায় তাহলে আমি বলতেছি যখন আমি ক্লিক করতেছি তখনই এটা হচ্ছে আবার যখন ক্লিক করতেছি তখন এটা আবার অ্যানিমেশনটা হচ্ছে তো এই ছিল আজকের অ্যানিমেশন ডিজাইন আমরা পরবর্তীতে আরও সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশন নিয়ে আমি হাজির হবো আপনাদের সামনে আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই ভালো করে যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং দরকার হলে লাইক এবং শেয়ার তো দিবেন থ্যাংক ইউ